Hoy, 21 de junio del 2020, da el reporte de los datos que nos han entregado los laboratorios el día de hoy, de 334 casos confirmados nuevos para este día. Suman a los 14.499 que ya existen en el departamento con carácter oficial. Cinco casos reportados el día de hoy de fallecimientos de personas que no han logrado vencer la batalla contra el covid sumando a los 327 que ya se lleva como registro oficial en el departamento. Sin embargo, vamos haciendo la recuperación nuevamente con buenas noticias de 351 pacientes más que se suman a este grupo de 4.778 casos que se han recuperado en lo que va de la epidemia en estos casi 100 días. Vamos a indicar que tenemos esta cantidad en rojo que es de números activos, 9.300 eh, 94 que son los casos activos que corresponden a eh, los pacientes que en este momento se encuentran tanto hospitalizados como en sus respectivos domicilios en aislamiento domiciliario y otros no, que están en pleno proceso de la epidemia. De estos 334 casos, la distribución por municipios es Santa Cruz de la Sierra, 268 casos, Montero, 25, Guarnes, 10 Fernández Alonso 7, Concepción y Pailón 4 respectivamente, La Guardia 3 casos, San Pedro y Valle Grande 2 casos respectivamente y los siguientes tienen de un caso para hoy día, Ascensión, Comarapa, Cotoca, El Torno, Puerto Suárez, San Ignacio, San Miguel, Santa Rosa y Urubichá, todos de un caso respectivamente, sumando los 334 casos, de los cuales 194 corresponden a varones y 140 a mujeres. De estos casos, 35 son para el día de hoy mayores de 60 años y 18 menores de 15 años. Los cinco fallecidos del registro de hoy día, todos corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra, varones 4, mujeres una mujer. 86 personas se encuentran hoy registradas en las diferentes unidades de terapia intensiva del de sistema departamental de salud en su tercer nivel, tanto en la seguridad social, el sistema privado como el sistema público. Soy Rafael Quinteros Montaño, gerente general y vocero de Clínica San Rafaela. En función a convenio suscrito entre Clínica San Rafaela y el municipio de Cotoca, como a cualquier ciudadano el día de ayer sábado, se recibió a nuestro alcalde en la unidad de terapia intermedia para ser tratado. Hoy por hoy se está aplicando el protocolo en fase 2 y fase 3, por lo que desmentimos a aquellas malas personas que hacen circular en las redes sociales que el alcalde estuviera en la terapia intensiva. Es totalmente falso. En nombre de la verdad, la Clínica San Rafaela trata de buscar siempre la salud y la mejora de nuestro alcalde. En este momento se encuentra en la unidad de terapia intermedia, siendo asistido por nuestros mejores especialistas. Este honorable alcalde municipal y COEM, desde el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, que nos ha encargado que a través de esta visita como servicio departamental de salud que hemos asistido, podamos entregarle una pequeña dotación de insumos que con seguridad se consta, además de protectores faciales, las máscaras de protección, los antiparras, los guantes, algunos insumos o medicamentos, los mamelucos que lo estamos utilizando, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95 de bioseguridad, eh, como otros insumos e indumentarias que se utilizan, que con seguridad en el inicio de este este rastrillaje que van a iniciar y las estrategias para identificación de contacto van a poder palear por lo menos unos, unos 15 días, ¿no es cierto?, que es necesario como un periodo de incubación para poder obtener de que se corte la transmisión. Lo que se necesita ahora es cortar la transmisión del virus para que no aumente el contagio en San Ignacio, para que no aumente la por porcentaje de letalidad y sobre todo para que no tengamos más enfermos y pueda suceder ¿no es cierto? lo lamentable que es el colapsar el sistema de salud. Además que es una parte, la gobernación está haciendo adquisición importante de insumos y medicamentos que en los próximos días también va a ser una entrega mucho más grande a los 56 municipios. Es parte de una estrategia del plan. Como recién se ha podido movilizar recursos, entonces se está consiguiendo esa entrega. Pero esto es parte, este, una muestra de lo que se va a entregar en los próximos días. Señor alcalde, recíbalo y dispóngalo con la gerencia de rey, la, la parte médica de salud para poder hacer la atención a nuestros pacientes y la atención y vigilancia de los contactos activamente.